दर्शको ब्रेक तो बाद तो आप सब जी कहते हैं हूँ आप गलबात कर जा रहे हैं भारत की इकोनमी की कई भारत की जी इकोनमी है वह दिन ब दिन उसका जो थला लग रहा है और अमरीका की जी मोटरसाइकिल बनाने वाली हार्ड सॉरी हार्ड ले डेवरसन जो कंपनी है उसने भारत बिजली जी उन्हों की फैक्ट्री है उसू बंद कर जरा ऐलान कर दिता है इस बारे विचार चर्चा हो जा रही है और ना ही गुरबाणी विचार की सज भी तुरना पाई जाएगी सो असं चाहवा कि तुम सा इस तरह ही जुड़े रहना देख सुन ली थोड़ा सब का बहुत बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब की विचार ने देखो जो प्रेजिडेंट ट्रंप ने अमरीकन कंपनियां धमकी दी कि चीन चो अपनी क्डो इनवैसटमेंट और अदरवाइज जे तीन अमरीका च नहीं मेक करते तो असी एडिशनल टैरिफ्स लावे तो भारत के मोदी तो लैके थले तक पुठिया छाल मारन लग गए कह लगे निकलो वे जो चीन चो भारत आ जाओ नहीं और ही दावे शुरू हो गए कि हूँ सानमी बहुत प्रॉस्पर करेगी चीन चो कंपनियां अमरीका दिकल गई दूजे तो वह नाती धोती तो रह गई नक् तो मक्खी बह गई वो तो की आना से उन्होंने पर इस सारे पीरियड के पिछले छे महीने च जिमें भारत की इकोनमी वन फोरथ जी है वाइप आउट हो गई खत्म हो गई और ये साडा कहना नहीं है वो इंटरैशनल मॉनिटरी फंड होए इन दिया अपन एजेंसियां हूँ जिन्होंने गौरमेंट को एडमिट कर तो बिना कोई चॉइस नहीं सी कि भी खत्म हो गया काम इनवैसटमेंट डायरैक्ट इनवैसटमेंट तो की आनी सी हूँ ये जी मोटरसाइकिल बनाने वाली जिन्ह की बड़ी शोहरत है हारली डेविडसन कंपनी और इस ट्रंप की खास दिलचस्पी रही है जो अमरीका ने इंडिया को मोस्ट फेवर्ड जरा स्टैटस खत्म किया कि जी इंडिया तो आने वाली किसी चीज़ के उत्ते इतने टैरिफ नहीं सी लगता उन्होंने लाया तो वो ट्रंप ने दो बार ये हारली डेविडसन का जोड़े खूबसूरत मोटरसाइकिल बनाते हैं मोटर बाइक्स जिक्र किया कि उ दो सौ प्रसेंट ड्यूटी लाते हो जो इतों जाती है और इनू बंद करो है फिर उन्होंने कुछ घटाया बधाया लेकिन हूँ जी गल दसती है जिम्मे अक्सर असं कहते हैं कि मनी इज द फस्ट रेफ्यूजी जोड़ा पैसे वाला हों वपारी हो अज के अकाउंट कारखानेदार हो कारपोरेट घराना हो सब तो पहला दौड़ेगा उन्होंने मुश्क आ जाती है भी इतने हूँ दो दे दो सौ नहीं बढ़ने इतने दो भी जाएंगे और नतीजा असी देख रहे हैं कि भी एवें नहीं वन फोरथ इकोनमी वाइप आउट हुई बारली इनवैसटमेंट तो गई नहीं जी है सी वह भी उतो उड पे ने और एक खबर है इन्हों की मेन हारली डेविडसन शट्स इंडिया फैक्टरी सेल्स और हारली डेविडसन इनकॉरपोरेट हैज अनाउंसड दैट इट विल डिसकंटिन्यू इट सेल्स एंड मैनुफैक्चरिंग ऑपरेशन इन इंडिया एंड शेड द जॉब्स एज पार्ट ऑफ ए ग्लोबल स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग प्लैन द रीवायर और उन्होंने कहा कि भी ये जरा असी मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी बवाल के शायद हरियाणे होएगा ज यूपी होएगा एंड विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द साइज ऑफ इट्स सेल्स ऑफिस इन गुड़गांव द यू एस मोटरसाइकिल मेजर सैड इन स्टेटमेंट द कंपनी इज कम्यूनीकेटिंग विद इट्स कस्टमरस इन इंडिया एंड वील विल कीप दैम अपडेटिड ऑन फ्यूचर सपोर्ट और उन्होंने रीजन यही दता है कि हारलेस डिसीजन टू एग्जिट वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर टू व्हीलर इंडिया एक वीड्डी मार्केट से डोमैसटिक मोटरसाइकिल एंड स्कूटर सेल्स इन द ट्वेल्व मंथ एंडेड मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी एक्सीडेड सैवनटीन मिलियन यूनिट्स फॉलोज ए स्ट्रगल टू फाइंड टेकर फॉर इट्स बाइक्स इंक्लूडिंग द स्ट्रीट विच सॉ इट्स रजिस्टर सेल ऑफ लैस दैन टू थाउजेंड फाइव हंड्रड यूनिट्स इन द लास्ट फाइनैशियल ईयर कि कितने एक स्टेज पर सेल मिलियन से कितने उन्होंने जी है बिल्कुल ही गायब हो गया कस्टमर है ही नहीं है जो जेब च ही कुछ नहीं तो किने बाइक के उत्ते चढ़ना है सो कुल बना के असी क्योंकि अज यूट्यूब के अपने दर्शकों भी असं वक्त देना चाहते हैं सो मैं इस ना ही एंड करा कि भाई अल्टीमेटली ये नज़र आ रहा है कि इन दनमी और एक पास भावें फड़ा मारन के जी चीन न लगती सरहद से असी फौजिया कह दता है कि गोली जे आती है तो गोली चलेगी और बाकी ड्रामेबाजी कर रहे हैं पर अंदरों ये पूरी तरह खोखले ने और इन हाल उ हो जा रहा है इस गल का ध्यान रहा है कि सोवियत यूनियन की डिफीट मिलीटैरली तो हुई लेकिन जोड़ा वह कलैप्स होकर पंद्रह टुकड़े हुए वो इकनोमिकल पट्ठा बहना जोड़ा होंगे कि जो ती 
ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਿਲਿਟੈਰਲੀ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੇਅਰ ਮੀਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਗਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਜੀ ਜੀ ਰਸਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਅਪ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਸਲਾਮੀ ਭੇਜਿਆ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹਨ ਇਕੱਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਕ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸੋ ਰਾਮ ਲਾਲ ਖੰਨਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਡਮ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਡਾਈਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫ੍ਰੀਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਨਿਊ ਫਾਰਮ ਬਿਲ ਹਾਊ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੌਰੀ ਇਫ ਸਮਵਨ ਡਜ਼ਨਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਦਾ ਲੈਂਡ ਹਾਊ ਦੇ ਵਿਲ ਲੂਜ਼ देयर ਲੈਂਡ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲੇਗਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਾਏ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਸੀ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਸੋ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਪਸ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਚ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਦ
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੀ ਸੋ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਟਰ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜੀ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਨਾਕਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਆ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾਪਸ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸੋਨ ਡਲੀਆਂ ਨਗੈਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵਿਜ਼ਡਮ ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜਗ ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜੁਗ ਕਰਹਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੀਤ ਜੋ ਚਿਤ ਰਾਖੈ ਏਕ ਸਿਉ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਨੀਤ ਜੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਓਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਪਲ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਨੇਮ ਨਾਲ ਫੇਮ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੋਸਤ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਇਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਅਡਡ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੀਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਬੀਰ ਸੂਖ ਨਾ ਇਹ ਜਗ ਕਰਹਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੀਤ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਵੰਡੋਗੇ ਤੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਚਿਤ ਰੱਖੈ ਏਕ ਸਿਉ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੀਤ ਨੀਤ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰੋਹਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕਮਿਕ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੱਬ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਹੋਏ ਅਲਟੀਮੇਟ ਟਰੂਥ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਮੌਤ ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਹਾਨੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾ
राम गयो रावण गयो जाको बो परवार कहो नानक किच कहो नानक किच थिर नहीं सुपने जो संसार के भाई जे चंगयाई दा सिंबल राम बुराई दा रावण इसलिए रावण तो पहले राम दी गल कीती है क्योंकि उस खत्ते च रावण बुराई नाल जुड़या होया राम भलाई नाल जुड़या होया राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार कहो नानक किच थिर नहीं सुपने जो संसार के जेड़ा चंगा है उन्हें भी मर जाना है माड़े ने भी मर जाना है गल ए है कि जिमें सुपना जो चल रहा हूँ अख बंद हों है तो वह लगता है कि हकीकत है ज्यों ही अख खुल है तो लगता भी ये सुपना से इस तरह जो असी देख रहे हैं अखा खुलिया के हकीकत लगता है ज्यों ही अख बंद होएगी फिर असल हकीकत सामने आएगी सो कबीर साहब उस मौत की गल करते हैं जीडी दुनियावी तौर जो लोग फसे हुए अपनी जमीर वेच के जिस किस्म की जिंदगी ज्यौदे ने सो कबीर साहब कहते हैं मैं रब की कृपा न मेरी मैं मर गई है मेरी उस अना की मौत हो चुकी है तो हूँ मैं जिस जिंदगी चै मरने ही तो पाई है पूर्ण परम आनंद मैं परम आनंद जी डॉक्टर साहब थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया तुम अद इशू तो अच्छा विचार सारे दर्शकों का सजा किया सो इस तरह अपने व्यूअर्स गल ने इजाजत व्यूअर्स थोड़ा ही बहुत बहुत शुक्रिया तुम अपने कीमती समय में समा कट के सू अपने राय से सुझाव भेजे ने तो भेजते रहना सा पते थे एस ओ एस आई टीवी रिपोर्ट या टीवी से असं अपना प्रोग्राम लैके फिर दोबारा थोड़े सन्मुख होवेंगे तब तक ले मैं तो पंडाल सुना गया दो देखते रहो टीवी रिपोर्ट बुला दौ फतेह वाहू जी का खालसा वाहू जी की फतेह रब रखा